rise above பெரிய ஒரு வருத்தத்தை ஏற்படுத்திருந்துச்சு இந்த வயசுல எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு வயசுல எங்க அம்மா வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க பத்து அப்பா கிடைக்கலாம் நான் ஒரு அம்மா கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எங்க அப்பா விட்டுட்டு போய் மூணு வருஷம் ஆச்சு அம்மாக்கு பாதி லங்ஸ் இல்ல அதுலயுமே எங்களை வந்து பாத்துக்கிறாங்க அப்பா வந்து மூணு வருஷம் ஆச்சு விட்டுட்டு போய் அவங்கள காப்பாத்த முடியாது ஏன் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க எனக்கு இது வீங்கி இருக்குன்னு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போதே அம்மாட்ட சொல்லியிருக்காங்க எங்க அம்மா மறைச்சிட்டாங்க அதையும் அதனால எனக்கு இப்பதான் இந்த ஒரு மாசம் தான் தெரியும் இதே வீங்கி இருக்குன்னு நம்பிக்கையாதான் <laughs> 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 குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 நிறைவேற்றணும் <laughs> 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 எடுத்துங்களா <laughs> எனக்கு கலாட்டா நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் அப்பா ஸ்தானத்துல ஆறுதல் சொல்றதுக்கு பத்து பேர் கூட இருப்பாங்க ஆனா அம்மா கிடைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்பா இப்ப எங்க கூட இல்ல அப்பா இடத்துல அம்மா இருந்துதான் எங்களை எல்லாம் பாத்துக்கிறாங்க ஆனா இப்ப எங்க அம்மா வந்து எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பத்தாம் வகுப்பு மாணவி ஒருத்தவங்க சமூக வலைதளங்கள்ல கண்ணீர் மொழிக்க தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினது ஒரு பெரிய பேசும் பொருள் ஆனுச்சு இன்னைக்கு அவங்களுடைய குடும்பத்தை தான் இன்னைக்கு சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் அப்படி என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத வாங்க போய் பார்க்கலாம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாப்பா அவங்க பேசியிருந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது தான் பெரிய ஒரு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி இருந்துச்சு இது மாதிரி எங்க அம்மா வேணும் அப்படின்னு இந்த வயசுல எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு கேட்கிற வயசுல எங்க அம்மா வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நீங்க சொல்லுங்க என்ன அம்மாவுக்கு பிரச்சனை அந்த வீடியோல பேசிருந்தீங்கல்ல அதை அப்படியே பாக்குறவங்களுக்கு சொல்லுங்க அம்மாவுக்கு பாதி லங்ஸ
அதுலயுமே எங்களை வந்து பாத்துக்கிறாங்க பத்தா அப்பா கிடைக்கலாம் நான் ஒரு அம்மா கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா வந்து அம்மா வந்து லங்ஸ் இல்லாதனால அவங்க ஹெல்த்தியா சாப்பிடணும் மீன் முட்டை மாத்திரை இருக்கணும் அதனால நான் இப்ப ஒரு வீடியோ போட்டேன் அப்பா வந்து மூணு வருஷம் ஆச்சு விட்டுட்டு போய் எங்க பாட்டியும் வந்து இப்போ கண்டுக்கிறது இல்லை கேட்டது டென்த்து போற அன்னி கேட்டதுக்கு எனக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அன்னிலேருந்து நாங்கள் பேசுறது இல்லை இப்போ நாங்கள் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு எதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி போட்டீங்க எங்களுக்கு அசிங்கமா இருக்குது இது எதுக்கு போடுறீங்க அதுக்கு நீங்க தூக்கில தோங்கலாம்னு சொன்னாங்க அதனால தான் நான் திருப்பி கேட்டேன் நீங்க ஒரு நீங்க சாவுங்க நான் ஏன் சாவணும் இது எனக்கு ஒரு இதாவே தெரியல அப்படின்னு நான் சொன்னேன் டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப எங்க அப்பாவை நாங்க நம்பர் தேடுறோம் அவங்க கேட்டதுக்கு தர மாட்டேன்ட்டாங்க அதனால நான் நாங்க இப்பதான் நம் அப்பாவோட நம்பர் வாங்கினோம் அம் அம்மாவுக்கு வந்து ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப இதா இருக்குதுன்னு டாக்டர் என்னையே சொன்னதுனால்தான் நான் கேட்டேன் பாட்டிட்ட திருப்பி போன் பண்ணி இப்படி சொல்றாங்க உதவி பண்ணுங்கன்னு என்னால முடியாது நீங்க போட்டீங்கல்ல அவங்க கிட்டே போய் கேளுங்க அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க போன வீடியோ போட்டதுதான் பிரச்சனை நீங்க இங்க கஷ்டப்படுறது அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை என்ன சொன்னாங்க டாக்டர் உங்கள்ட்ட அம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அம்மாவுக்கு இப்படி லங்ஸ் இல்ல அப்படின்னு ஸ்கேன் எல்லாம் சொன்னாங்க நானும் சரி டாக்டர் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன் நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க டென்த் டென்த் பாஸ் பண்ணது அம்மா பாக்கணும்னு சொன்னாங்க ஓ ஆனா நீங்க ஒரு பக்கம் படிக்கணும் இப்ப நீங்க தம்பி தான் இருக்கீங்க அம்மாவை இந்த மாதிரி பாத்துக்கணும் எப்படி சமாளிக்கிறீங்க நீங்க படிப்பு ஒரு பக்கம் கவனம் செலுத்தணும்ல அது கஷ்டம் தான் இருந்தாலும் அம்மாவை நான் பாத்துக்கணும்ல அம்மா எனக்கு முக்கியம் இல்ல அதனால அதனால <laughs> 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 இப்போ வந்து இந்த நிலைமையில் இருக்கீங்க பாப்பா கூட நிறைய வீடியோவில் பேசியிருந்தாங்க திருமணத்துக்கு முன்னாடி உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு என்ன உங்களுடைய அப்பா அம்மா ஊர்கால் படையில் இருந்தேன் அப்பா கிடையாது அம்மா தான் எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்ப அன்பாக பாசமாக பார்த்தாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்னோடய உடம்பு கண்டிஷன் பாதிக்கப்பட்டுச்சு ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுன்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் தான் சர்ஜரி பண்ணாங்க அப்போ நார்மல் சர்ஜரின்னு நினச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி என்ன பிரச்சனை பங்கஸ் பால் இருந்துச்சு லங்ஸில் அது வெடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது இதயத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அதனால அது ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க லேசர் மூலியமாக பண்ண முடியாது ஓப்பன் பண்ணி தான் பண்ணணுன்ட்டாங்க அதனால முதுகுலேருந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த கையவே எடுத்து தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் வீட்டில் தான் இருந்தோம் மேற்கொண்டு அம்மா கொஞ்சம் டார்ச்சர் கடையில் வந்து ஒரு கடை வச்சுருந்தாங்க மல்லிகை கடை அந்த செட்டரை எடுக்க இழுக்க முடியாது அதனால நான் வரலன்னு சொன்னதும் மெயினெல்லாம் பிடுங்கிட்டு போயிடுவாங்க அம்மா என்னை இருட்டு வீட்டில் தான் உட்காந்துட்டுருப்பேன் முன்னாடி வீட்டில் தான் ஒரு அக்கா சாப்பாடு கொடுப்பாங்க தம்பி வந்து இப்படி ஏன் இப்படி கம்பல் பண்ணுறீங்க பெசாமல் மாத்திரை மாற்றி சாப்பிட்டு செத்துருச்சுன்னு சொல்லுங்க பெரியம்பட்டின்னு <laughs> 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 அப்போதான் இவங்க அப்பாவை ரோட்டில் பார்த்தேன் பஸ் ஸ்டாண்டில் லவ்வெல்லாம் பண்ணல இப்போ நான் பேகும் கையுமா அழுதுட்டு நிற்கிறதுனால கூட என் தம்பி ஃப்ரெண்டு இருந்தாங்க அவர்கிட்ட உண்மையும் சொன்னேன் கொண்டு போய் அக்கா வீட்டில் பத்திரமா விட்டுட்டு தப்பான முடிவெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது நாங்கள் உங்களுக்கு வேலை வாங்கி தரோம் சேலம் ஆர்கே ஹாஸ்பிட்டல் அஞ்சு ரோட்டில் இருக்கு அங்கே ரிசப்ஷனில் எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்போ அப்புறம் என்னை வந்து கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டார் அப்பா அம்மா கிடையாது அவருக்கு அப்புறம் பெரியமா பொண்ணுக்கிட்டே கேட்டார் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ என் நிலமையும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் ஆகிருக்கு அப்படியே ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்து காமிச்சார் அப்பவும் டாக்டர் என்கிட்ட ஒன்றுமே சொல்லலை நார்மலாக இருக்கு நல்லா இருக்குன்ட்டார் அதனால ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுல கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் 
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் கழிச்சு அம்மா வந்து சேர்ந்துட்டாங்க பாப்பா இருக்கிறதுனால வந்துட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு டெலிவரியில அம்மா எல்லாம் பார்த்தாங்க நாளடைவில் அதை சொல்லி சொல்லி காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவ்வளவு செலவு பார்த்தேன் இவ்வளவு டெலிவரி பார்த்தேன் அப்புறம் தனி வீடு போயிட்டோம் நல்லா தான் லைஃப் நல்லா இருந்தது ரெண்டாவது இதுக்கும் சண்டை பண்ணிட்டாங்க அவங்க காசையும் கொடுத்துட்டு மத்தவங்கள்ட்டேருந்து வட்டிக்கு வாங்கி கொடுத்து அதில் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை எப்படிங்கிறது ரெண்டு பசங்க நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா நல்லா நுரையீரல் பாதிப்பு எப்படிங்கிறது எப்படி இடையில வந்துச்சு என்ன திருப்பியும் பிளட் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி வந்துச்சு நுரையீரல் பாதிப்புங்கிறது அப்பாவுக்கு இருந்திருக்கு அது எனக்கு இருந்திருக்குன்னு உள்ள தெரியாது அது எனக்கு அந்த ஏஜ் வர வர தான் தெரிஞ்சிருக்கு எப்போ தெரிய வந்துச்சு நைன்டி எயிட்ல தெரிஞ்சிச்சு அம்மாக்கு அது சளி இரும்பல் தான் எடுத்துக்கல அதோட அஃபெக்ட் தான் பங்கஸ் பாலம் அப்புறம் எனக்கு நைன்டி டூ தௌசண்ட் செவன்ல தான் தெரியும் இந்த மாதிரி லங்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு நல்லா போச்சு ரெண்டு சிசரியன் தான் பையனுக்கு மூணு வயசு அப்ப பிளட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால சிஸ்டர்ட்ட கேட்டேன் அப்புறம் அவங்க டீட்டெயிலா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பாதி லங்க எடுத்துருக்குது முன்னாடி நீ கத்தாத உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியும் தெரியும் அப்பவே கேட்டேன் ஏன் என்கிட்ட சொல்லல இன்னைக்கு என் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியா நிக்குது சொல்லாம இருந்தா கல்யாணம் பண்ணிருக்க மாட்டேனே இன்னைக்கு இதுங்க ரெண்டு வாழ்க்கையும் அனாதியா நிக்குமே அப்படின்னு அதான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குடும்பம் ஆயிடுச்சுல்ல இனிமே டாக்டர் செக் பண்ணி மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கலாம் தம்பிக்கு எல்லாம் தெரியும் அன்னைக்கு மட்டும்தான் ஹஸ்பண்ட் தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு தெரியாது அன்னைக்கு தெரிஞ்சோன்னு எப்படி அவங்களுடைய எதுவும் பேசல ஒரு வாரம் கழிச்சுதான் அப்ப நீ ஆண்டி கிராப்டா அப்ப நீ நோயாளியை தான் கட்டி கொடுத்துட்டாங்களா உனக்கு பாதி உறுப்பு இல்லையா அப்படின்னு டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அப்புறம் அவர் செல்லுல வேற வேற மெசேஜஸ் எல்லாம் பார்த்ததுனால அதை தட்டி கேட்டேன் அதனால என்ன ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு என்ன மெசேஜ் பார்த்தாரு என்ன தட்டி கேட்டு ஹார்ட்டு எல்லாம் அனுப்புறது ஒரு லேடிஸ் கிட்ட அதை கேட்டேன் நான் அப்ப நான் சொன்னேன் சரி நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கோ நான் ஒரு ஊனோன்னு தெரியுது என்னாலும் உன் வாழ்க்கை அழிஞ்சிச்சு நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அது அப்படியே போயிடுச்சு அப்புறம் லாக்டவுன் வந்தது அதில் வந்த பிரச்சனை தான் அம்மா செய்யார் வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க ஓம் வரைக்கும் வந்துடுச்சு எப்போ விட்டுட்டு போனாங்க கணவர் இது மாதிரி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுல இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு ரெண்டாவது லாக்டவுனில் அப்போ விட்டுட்டு போயிட்டார் வேலைக்கு போகிறேன் தான் போனார் எனி டைம் போன் நாட் ரீச்சபிள் எடுக்க முதல்லாம் பிஸி என்ன வேலை பாக்குறாங்க டிரைவர் தான் டிராவல்ஸ் ஓட்டுறாரு ரொம்ப முயற்சி பண்ணி பார்த்தோம் போன் எடுக்கல அப்பப்போ இந்த திட்டிட்டு திட்டிட்டு ஐநூறு ஆயிரம் இப்படி போடுது இதுல வச்சுட்டு காப்பாத்த முடியல அம்மாவுக்கு மன உளைச்சல் பென்ஷன்ல பாத்துக்கிறேன்னு தான் அனுப்பி விட்டாங்க அவரும் கொடுக்காதனால என் மேல அந்த கோபத்தை காமிச்சிட்டாங்க அவங்களும் என்ன பாதியில விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க இவ்வளவு பிரச்சனையிலும் கணவர் ஒரு பக்கம் அவங்க ஒரு பக்கம் அக்கா அதனால தப்பு பண்ணல பொய் பேசுறது தான் நான் வீடியோ போட்டேன் பிள்ளைங்க பசிக்காக அப்போ ஒரு வீடியோ போட்டேன் வாட்ஸ்அப் மூலியமா எல்லா குரூப்புக்கும் போச்சு எல்லா கட்சிக்காரங்க சேலம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து எல்லாமே வந்திருந்தாங்க அவங்க தான் என்ன இங்க சென்னைக்கு கூட்டிட்டு இருந்தேன் மக்கள் தான் மக்கள் உதவியால் தான் சென்னை ராஜீவ் காந்திக்கு வந்தேன் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டு பண்ண முடியல அந்த லங்ஸ் வைக்க முடியல லங்ஸ் எல்லாம் வந்தது எழுத்து மினிஸ்டர் உதவியோட தான் எல்லாமே நடந்துச்சு ஆனால் திருப்பி உள்ளுக்குள்ள போய் எடுக்கும் போதே உயிர் போயிடும் ஓப்பன் பண்ணுற அளவு கெப்பாசிட்டி இல்லை பிளட் இல்லைன்ட்டாங்க மாத்திரையில் உயிர் வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படியே அந்த மாத்திரையுமே வந்து வெளியில தான் வாங்கணும் ஜிஎஸ்டில் எங்கேயுமே கிடைக்கல அதோட விலை இரநூறுபா நூறுபா நூத்தம்பது அதுக்கான எவியான சாப்பாடு எனக்கு கொடுக்க ஆள் இல்லை அம்மாவுக்கு பசிக்குதான் கேட்டேன் நான் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க பத்தாயிரூபா பத்த மாட்டேங்குது 
வரைக்கும் <laughs> 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 அம்மாவுக்கு பென்ஷன் எழுதி தரேன்னு வக்கீல வச்சு எல்லாம் இது பண்ணீங்களே ஏன் ஏமாத்தினீங்க இன்னைக்கு அம்மா உடம்பு முடியாம இப்படி கிடக்குறாங்க உங்களால தானே உங்க மேல தானே பாசம் வச்சாங்க உங்க மடியில தானே உயிர் போகணும்னு வந்தாங்க ஏன் அவங்கள நம்பி ஏமாத்திட்டு போனீங்கன்ட்டு போய் உங்க அப்பனை கேளு அப்பாவே இல்லையே நான் எப்படி போய் கேட்கட்டும் லைஃப் லாங் நீங்க தானே பாத்துக்கிறேன்னு வந்தீங்க அத கோர்ட்ல கொடுத்தீங்கல்ல பாத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க என் பொண்ணு சொன்னா ஆண்டவன் கோர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அது தண்டிக்கும்ட்டு வச்சுட்டா லாரன்ஸ் அண்ணாவோட உதவி தேடி நாலு வருஷமா தேடிட்டு இருக்கிறேன் ரீச் ஆகல அவருக்கு போய் எனக்கு அப்புறம் அவரு எடுத்துக்கணும் யார் கையிலையும் எந்த சொந்த பந்தமும் வந்து நிக்க கூடாது இவங்க வேணும்னு அதுதான் என்னோட கடைசி ஆசை இப்போ பசங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இப்ப உறுதுணையா இருக்காங்க எல்லாருமே இப்ப யாருமே கை விட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க யாருமே இல்ல ரொம்ப மனசுடைஞ்சுதான் இருந்தேன் அம்மா விட்டுட்டு போனதும் சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சேன் செத்துடலாமான்னு இவங்கள்ட்ட கேட்டேன் அதுக்கு என் பொண்ணு நம்ம வாழ்ந்து காட்டலாம் சாகர் அந்த செகண்டுக்கு வாழலாம் நம்ம எந்த தப்பு பண்ணல நிஜம் அப்படி கேட்டாங்களாமா நீங்க அந்த நேரத்தில் என்ன நினைச்சிங்க அம்மா அப்படி திடீர்னு இப்படி கேட்டோன்னு ஏன் இப்படி சொல்றீங்க நம்மையும் சாகணும் வாழலாம் ஜீசஸ் அவங்க சொன்னதை அதுக்கு அம்மா வந்து அழுத்தே இருந்தாங்கன்னு அழுகாதீங்க அவங்க பண்ணா பண்ணிட்டு போட்டு நம்ம ஏன் வந்து சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நீங்க கேட்டது தப்பு இல்ல நீங்க தானே பொண்ணுக்கு ஒரு நம்பிக்கையா இருக்கணும் எனக்கு இவங்க எல்லாம் அவங்கதான் எனக்கு உதவி எல்லாம் இந்த மாச மாச செலவுக்கு இப்படி ஆனாதே விட்டுட்டு போனா நான் எங்க எனக்கு வேலை இல்லை என்னோட உடம்பு கண்டிஷனு இதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஏதோ ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அதுங்க அனாதையா அம்மான்னு சொல்லி கத்தி அழுகுங்களே ஏன் அப்படி சொல்றீங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி அனாத அப்படின்றீங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க உதவிகள் பண்ணி பாருங்க ஆனா எங்க கஷ்டப்படுவாங்கன்னு தெரியாம போயிருமேன்ற எனக்கு ஒரு பயம் ஒத்துழைக்கும் <laughs> 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 படுத்து ஒரு பத்து இருபது நிமிஷத்துல பிளட்டு வந்துருது இரும்புனா எரிச்சல் ஆகி ரொம்ப மயக்கம் வந்துருது அந்த அந்த பிளட்டு வரும்போது தான் எனக்கு பயம் வந்துருது அதனால உக்காந்தே தூங்கி எல்லாம் காலெல்லாம் மறுத்து போயிடுச்சு என்னால அந்த வழி தாங்க முடியல நைட்டானா அவ ஏந்திரிச்சேன்னு என்னை பார்த்துக்குவா கொஞ்சம் நிதானத்துல தூங்கிட்டான் டேப்லெட்ல தொட்டு பாப்பா என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு அது ஒரு நாள் டைம் நான் பார்த்துட்டேன் கேட்டப்பதான் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் பயமாயிருச்சு அதனால உங்களை தொட்டு பார்த்தேன் எங்களுக்கு நீங்க வேணும் அன்னைக்கு ஃபுல்லா அவ தூங்கல என்ன நடந்துச்சு அம்மாவுக்கு தூக்கம் வராது அக்கா நீ தான் தூங்குவாங்க ஒரு நாள் பார்த்து தூங்கும் போது ரொம்ப தூங்கிட்டாங்களா அத்தான் வந்து ஏமா தொட்டு பார்த்தேன் தூங்குறாங்களா இல்லை என்ன ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கேட்டப்போ இல்ல ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சா தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சரி பாட்டி எனக்கு ஒண்ணு ஆகலன்னா அப்படி நான் தூங்கிட்டேன் அப்புறமா அந்த பிளட் வரும் அப்பெல்லாம் பையன் தான் கதறி அழுகுவான் அவன் அழுக மாட்டான் அழுவீங்களா நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா ஏன் அழுவீங்க நீங்க அழக்கூடாது இல்ல ஆறுதல் சொல்லணும்ல அழாதீங்கம்மா நீங்க நல்லா தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு இந்த பிளட்ட பார்த்துட்டு அழுகுவான் அப்புறம் பாப்பாட்ட கேட்பேன் அவன் அழுகுறான் நீ அழுகம் நானும் அழுந்துட்டா உங்களுக்கு யார் ஆறுதல் சொல்ல நான் ஒருத்தி தைரியம் இருந்தாதான் சுடுத்து நீயும் காப்பி போட்டு தருவேன் இது எப்பயும் வரதால நான் இருக்கிறவங்களுக்கு தைரியமா இருங்க உங்க சொந்த பந்தெல்லாம் விட்டுட்டு போனா என்ன நீங்க குழந்தைங்களை எங்களை எவ்வளவு காப்பாத்தனீங்க இப்ப நீங்க எங்களுக்கு குழந்த நான் அம்மாவா இருந்து பாத்துக்கிறேன் உங்க அம்மாவை நினைக்காதீங்க அவங்க வேண்டாம் இது மாதிரி ஒரு மகள் இருக்கும் போது நீங்க அம்மாவும் 
அதனால அழகான குழந்தைங்களை பெற்ற கடவுள் உயிரை கொடுக்கல அவங்களை என்னால கொண்டுட்டு நானும் சாக முடியல நான் சித்த அவங்கள உயிரோட அனாதி ஆக்கவும் முடியல அதனால தான் பொறுப்பா யார்கிட்டையாவது ஒப்படைக்கணும் ரொம்ப <laughs> <laughs> அத்தை ஹெல்தியா சாப்பிடணும் அத்தை அவங்களுக்கு மெயினே ரொம்ப அந்த நான் சாப்பிட சொல்லுவேன் சாப்பிடவே மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டா எனக்கு பிடிக்கல என்னால முடியல அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருவாங்க நான் அப்பயே சொல்லுவேன் டாக்டர் சாப்பிட சொல்றாரு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க ஒன்னா இது நான் நான் எதுக்கு நீ அழுக மாட்டீங்கன்னு கேட்டப்போ நீங்க இல்லாத காலத்துக்கு நானும் அழுந்துட்டேன்னா அவனை யார் பாத்துக்குவா என் தம்பிய அந்த நான் அழுக மாட்டேன் பள்ளிக்கூடம் போறது அங்க படிக்கும் போதெல்லாம் சாப்பாடு <laughs> 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 பெரிய <laughs> பலம் <laughs> 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 என்ன காரணமா நீங்க கடையில வாங்கிட்டு வந்து அம்மாக்கு வந்து முட்டை செஞ்சு கொடுக்கலாம்ல என்ன காரணம் அதுக்கு தான் நான் கேட்டோம் பாடிட்டேன் எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அந்த சரி விடுமா நான் வந்து கொண்டாடலாம் என் ஸ்கூல்ல தராங்கல்ல இல்ல காசு இல்ல அப்படிங்கற காரணத்தினாலயா ஓகே சாப்பாட்டுக்கு தான் டீச்சருக்கு தெரியுமா நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூனையில இருக்கீங்க அப்படினு டீச்சருக்கு தெரியுதுனால தான் நான் கொண்டாந்து கொடுப்பேன் ம் 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 அவங்க இந்த மாதிரி சொல்வாங்கல அந்த மாதிரி சரி இந்த ஒரு முட்டை எடுத்து போறமா ஒரு ரெண்டு முட்டையா கொடுக்குறோம் அப்படி வர சொல்வாங்கல நீ பேச சொல்லிட்டு ரெண்டு கொடுப்பாங்க மத்த டைம்ல ஒண்ணு தான் தருவாங்க ம் நீ என்ன படிச்சி பெரியல ஆகி என்ன ஆகணும்னு ஆசை எனக்கு ஐபிஎஸ் ஆகணும்னு ஆசை என்ன காரணம் என்ன எங்க அம்மா போலீஸா இருந்தாங்க அதனால நானும் போலீஸா இருக்கலாம் அவங்க ஊர் காவல் படியில் இருந்தாங்க நான் ஐபிஎஸ் ஆகலன்னு அந்த அம்மாவோட அந்த இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் பெரிய ஒரு உயர் அதிகாரி ஆகணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு என்ன மாசை மக்கள் என்ன ஆக்கி பார்க்கணும்னு எனக்கு அவளுக்கு ஒன்று டாக்டர் ஆகணும் இல்லைன்னா ஐ ஐஏஎஸ் ஆகணும் மக்களுக்கு உதவி செய்யணும் என்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்டு வந்து கொடுக்குற மனுவை உரிய இடத்துல நடவடிக்கை எடுத்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் டாக்டராக படித்தா இந்த மாதிரி உடம்பு பாதித்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் குழந்தைங்க இருக்கும் அந்த அம்மாவை ம என்ன மனசில் வச்சு இலவசமாக அவங்களுக்கு பார்க்கணும் அவள் உதவி செய்யணும் ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு அம்மா கிடைப்பாங்கல்ல நிச்சயம் அதெல்லாம் நல்லா படிப்பாங்க அப்பா அப்பா எங்க பேசுவீங்களா பேசுவீங்களா ஏன் வந்து பார்க்கல அப்படின்னு கேட்பீங்களா என்ன கேட்பீங்க அப்புறம் என்ன கேட்பீங்க அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க எங்கிட்ட காசு இல்லைன்றுவாங்களா சரி காசு இல்லைனாலும் எங்களை வந்து பாருங்க எங்கள் அம்மா வந்து பாருங்கன்னு சொல்லுவீங்களா அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்பா வாங்க வீட்டு ஓனர் வந்து எங்கள் அப்பாவே வரதில்லை போய் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க வாங்கன்னு என்னெல்லாம் வர முடியாது ஃபோன் வேணா கூட நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருவாரு 
உங்களுக்கு அது ஒரு கஷ்டமா இருக்குமா அது மாதிரி அப்பா இருந்துமே இந்த அளவுக்கு இருக்காரு அப்படிங்கறது மாதிரி இருக்கும் ஆனா நான் அந்த சொன்ன மாதிரி தப்பான வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை விட்டு குழந்தைகிட்ட பேசுவார் உங்க அம்மா சாவுட்டு உங்களை நான் பா என்னோட அம்மாவும் சரி எங்க அப்பாவும் நான் சாகணும்னு காத்துட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு எப்படிமா இப்ப காலையில எழுந்து உங்களுடைய வேலை என்னவா இருக்கும் எனக்கு காலையில எட்டு எட்டுல இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஸ்கூல் இருக்கும் அதனால மத்தியானம் வந்து எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு திருப்பி அஞ்சு மணிக்கு தான் வருவேன் நானும் அஞ்சு மணி வந்ததுக்கு அப்புறமும் வேலை இருக்குமா என்ன பண்ணுவீங்க வெளியவும் போய் விளையாட மாட்டான் இவனு அவனுக்கு வந்து படிப்புல இருந்தாலுமே இந்த வெரண்டாக்குள்ளதான் அவனோட வாழ்க்கை விளையாட்டு எல்லாமே இதான் நான் கொஞ்சம் பேசணும் என்ன சிரிக்க வைக்க என்னன்னு பண்ணுவான் நானும் ரொம்ப சிரிக்க முடியாது அவன் கேட்பான் ஏன் எங்களை கொஞ்சம் மாட்டேன்றீங்க அம்மாக்கு இது மாதிரி ஒரு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கல்ல அதனாலதான் <laughs> 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 அவளை கூட அவன் தைரியமா ஆம்பளை மாதிரி இருக்கிறா கடைக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு ஆனா என் வினீஷ என்னால கடவுள்கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் அவன் வளர்ந்து பாக்கிற வரைக்கும் உயிர் வேணும் அதனால நைட்டு தூங்கும் போது ரெண்டு பேர்த்தையும் கொஞ்சமே முத்தி கொடுப்பேன் ஒரு டைம் அவ பாத்துட்டா ஓ அவங்க தூங்கும் போது நீங்க அவங்களுக்கு தெரியாம ஏமா இப்படி பாசத்தை காட்டுறீங்க அது வெளியில காட்ட மாட்டேன்றீங்க ஒதுக்கி வைக்கிறீங்க தூங்குறதுக்கு அப்புறம் இப்படி முத்தி எல்லாம் கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு நேரில் கொடுத்தா அது சந்தோஷமா இருக்கணும் தாய் பாசத்தால தான் நான் இன்னைக்கு இப்படி ஆயிட்டேன் என்னால நீ ஆயிடக்கூடாதுன்னு தான் போலியான பாச நம்பி ஏமாந்துட்டு புருஷன் கூட வேண்டாம் அம்மா தான் வேணும்னு வந்தேன் ஆனா அந்த அம்மா என்ன இன்னைக்கு தெருவில் கையேந்த விட்டுட்டாங்க பத்து பிள்ளைங்களும் ஒன்று ஊடமா இருந்தாலும் அந்த குழந்தையும் கவனிப்பா எல்லாருக்கிட்டையும் லட்ச லட்சமா செஞ்சேன்னு வாயில சொல்றாங்க நடக்கிற விஷயம் இது என்னன்னு தெரியும் அவங்க கிட்ட ஒரு வயசோ இருக்கு காசு கேட்டோம் பாசத்தை கேட்டோம் அந்த தவிர அந்த அம்மா கிட்ட நான் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் புடவை வாங்கி கொடுப்போம் கட்டினவன்ட்ட கூட ஒரு மழை பூ வாங்கி கொடுன்னு கேட்க மாட்டேன் நான் எந்த தப்பு பண்ணாம எல்லாரும் என்னை தண்டிச்சுட்டாங்க வாங்கிட்டாங்க <laughs> 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 அது கேட்டு வாங்கி வாங்கி தர மாட்டாங்க தீபாவளிக்கு வாங்கி தாமானே அதெல்லாம் வாங்கி தர முடியாது போ அப்படின்ட்டாங்க அதனால நானும் விட்டுருவேன் இருக்கு வேற என்ன பிடிக்கும் ஷேர்ட் ஓகே விளையாடுறதுல வந்து புட்பால் நான் ரொம்ப பிடிக்கும் அது நான் கேரம் போர்டு வச்சிருக்கேன் கேரம் போர்டு காயின் வந்து எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு வாங்கி வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் கேரம் போர்டு ரொம்ப பிடிக்கும் தம்பிக்கு என்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அம்மாட்டது மாதிரி சரி நம்ம அம்மாட்ட காசு இல்லை இல்ல நம்ம அந்த மாதிரி கேட்க கூடாதுன்னு நம்ம நினைச்சு வச்சிருப்பீங்க இல்ல என்ன அது மாதிரி கேட்க மறந்தீங்க என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கும் பொம்மை செல்லு பொம்மையா ஏன்னா அது பிடிக்கிறாரு பொம்மை வேணுமா செல்லு பொம்மை செல்லா ஏய் நெஜ செல்லு யூஸ் பண்ற வயசுல பொம்மை செல்லு வேணுமா அது நான் செல்லு வாங்கி கொடுக்கிறது இல்ல இப்போ வேணா அது அதுக்காக பொம்மை நான் காஸ் நிறைய சேர்த்து வச்சிருக்கேன் பர்சல காஸ் சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களா ஏது யார் கொடுத்தது அக்காவா அம்மாவா அம்மா கொடுத்தாங்க அம்மா கொடுப்பாங்களா அப்பப்போ வெளியில போனா ஒரு ரூபா 
ஆமா இந்த வயசுல வந்து பசங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது நல்லா சாப்பிடுற வயசு நீங்க அப்ப என்ன செஞ்சு கொடுப்பீங்க பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் நல்லா இருக்கும் போது எல்லாமே ஃப்ரைட் ரைஸ் காய்ங்கெல்லாம் போட்டு செஞ்சு தருவேன் நல்லா இருக்கும் போது எல்லா சாப்பாடும் செய்வேன் ஒரு நாள் பிரியாணி செஞ்சு தரேன்னு சொன்னேன் சரி சரி சிக்கன் வாங்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாம் வெந்துருச்சு ஆனா அரிசி வேகல அதனால அளவு தெரியாம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊத்திட்டேன் என்ன நடந்துச்சு பொங்கல் மாதிரி கொலை கொலை நாக்கி வச்சுட்டாங்க அது என்னன்னா சிக்கன் எல்லாம் எலும்பு மட்டும் நிக்குது கறியும் காணும் அரிசி எல்லாமே குழஞ்சிருச்சு அப்புறம் பவுல்ல போட்டுதான் சாப்பிட்டாங்க பொங்கல் மாதிரி அதுல இருந்து பிரியாணி செய்யாதம்மா அப்படின்ட்டா குழம்ப வச்சிருங்கன்னு அதுக்கப்புறம் தான் யூடியூப பார்த்து ஒரு டைம் செஞ்சு கொடுத்தேன் நல்ல பிரியாணியா சாப்பிடுறோம் தம்பி காரம் சாப்பிட மாட்டான் ஏன்னா நான் சாப்பிடாதனால ரெண்டு பேரும் காரம் எடுத்துக்கிறது இல்ல இப்ப உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு படிப்புக்கா இருக்கட்டும் இப்ப அம்மாக்கா இருக்கட்டும் என்னென்ன தேவைகளா இருக்கு ரொம்ப முக்கியம் தேவைகள்னா எனக்கு நான் படிக்கிறதுக்கு நிறைய இது நோட்டு இதெல்லாம் தேவை அப்புறம் அம்மாவுக்கு மெயினா ஃபுட்டு ரொம்ப தேவை இவன் ஸ்கூலுக்கு போனோம் இதுதான் என்னோட இது நீ இப்ப தம்பி இங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து உங்களை பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற தேவை இருக்கா இல்ல இல்ல எனக்கு கூட ஒருத்தர் இருக்கணும் ஆனா வந்து கோட்டையிலேயே ஆஃப் அடிக்க அவங்க பரிசு எழுதிட்டோம் எனக்கு அங்க கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஸ்கூல்ல நடந்திருக்குது அதுக்கான தீர்வு எனக்கு வேணும் அவனுக்கு அங்க பாதுகாப்பு வேணும் இப்ப என்ன ஸ்கூல்ல வந்து என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் இவரை கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல இன்னைக்கு விடுறோம் யூனிஃபார்ம் எல்லாம் புதுசா இருக்கா நீ ரெடியா ஸ்கூல் போறதுக்கு ஆசையா இருக்க போறதுக்கு நம்ம போமா நீ போய் கேப்பமா நாங்க கூட்டிட்டு போறோம் பயப்படாதீங்க நாங்க கூட்டிட்டு போறோம் போயிட்டு எல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இப்ப அடுத்த கிளாஸுக்கு போயிருப்பாங்க எல்லாம் அப்படிதானே ஆஹ் நீங்க இப்ப ஒரு கிளாஸ் பின்னாடி இருந்தாலும் நீங்க வந்து அவங்களுடைய ரேங்க் எடுத்து காமிச்சு நீங்க அவங்களாம் வந்து பாரு நான் இப்படிலாம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க முன்னேறி காமிக்கணும் சரி நம்ம போமா வாங்க பேசணும்ங்க <laughs> 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 அப்பா உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு எங்களை எதுவுமே கேட்க வேணாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ நீங்க எடுத்துக்கங்க போங்க நீங்க எடுத்துட்டீங்களா வாங்கிட்டு <laughs> 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 என்ன படம் வாங்கிட்டு 
செவ்வாழை மாதுளை ஆப்பிள் ஒவ்வொரு கிலோ அம்மா 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 அவனுங்கிருங்க போய் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அம்மா அம்மானு அம்மாவுக்கு பழம் வாங்கணும் அம்மாவுக்கு நான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்றான் ஆனால் நீங்கள் சரிங்க உங்கள் பொண்ணோட ஆசை அதெல்லாம் நீங்கம்மா ம் சரி அம்மாவுக்கு அப்புறம் என்னென்ன வாங்கியிருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன வாங்கியிருக்கீங்க சொல்லுங்க ட்ரெஸ் வாங்கினேன் அம்மாவுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கினேன் நீங்கள் அம்மாட்ட பேசுங்க பழம் வாங்கிட்டீங்க காலையில இருந்து வேற பசி வேற யாருமே சாப்பிடல எங்களை நாங்களே விசாரிச்சுக்குவோம் எங்களை சாப்பிட்டு கேட்க கூட ஆள் இல்ல இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்து கேட்கும் போதெல்லாம் இப்ப கூட ஒரு லேடி சென்னையில இருந்து அழுந்தாங்க அதை பார்த்த உடனே அவங்களால அழுகை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அந்த விசாரணைதான் எங்களுக்கு இன்னைக்கு எங்க டீம் கூட இன்னைக்கு இவ்வளவு நேரம் இருந்திருக்கீங்கல்ல காலையில இருந்து உங்க கூடதான் இருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு டே இன்னைக்கு டே நல்லா இருந்துச்சு இதை நான் மறக்கவே மாட்டேன் எப்பயுமே இது இது ரொம்ப முக்கியமான நாளு எனக்கு பிடிச்ச பிரியாணி இந்த பட்டாசு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து உதவி பண்ணுவீங்க அம்மாவை வாங்க முடியுமா அது நீயும் அம்மாவை வாங்க முடியுமா சாப்பிடுங்க ரொம்ப நான் ஒரு உங்களை அம்மா சொன்னாங்க முன்னாடி சொல்லியிருந்தா கூட பாட வச்சிருப்பேன் சரி உங்களுக்கு குரல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்க தான் நான் பண்ணேன் அப்படியா சரி மக்கள்கள் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி என் வீடியோ போட்டு எங்களுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு நான் மனுஷன் எழுந்திரிச்சு உக்காந்துருக்கேன் அது நீங்க கொடுத்த உதவி தொகையால அந்த மாத்திரையால இன்னைக்கு நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் ரொம்ப கோடி நன்றி அண்ணா வந்தார் எங்கள் விஷயம்லாம் அவருக்கு தெரியும் நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம் என்னோட ஒரே ஒரு கோரிக்கை என்னை பெத்தவங்க அவங்க தான் எனக்கு அம்மாவாது நிரூபிக்கணும் என்னை கட்டினவள் எனக்கு வந்து பதில் சொல்லணும் இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாக நிற்கிது என்னை எல்லாரும் சதைச்சிட்டாங்க உண்மையை கேட்கறதுனால பிடிக்க மாட்டேன்து என்னால் பொய் சொல்லி யார்கிட்டையும் உதவி கேட்க முடியாது அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு நியாயம் கொடுக்கணும் முக்கியமாக என் அம்மா என்னை நம்ப வச்சு இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த நிலமைக்கு படுக்க வச்சது காரணமே அம்மா தான் அந்த அளவுக்கு என்னை ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறேன் என் வீட்டுக்கார் கோயம்புத்தூரில் இருக்காங்க இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும் அவர் வந்து பேசணும் அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுன்றது அவர் எழுதி கொடுக்கணும் அரசாங்க மூலியமா அதனால மக்கள்கிட்ட வைக்கிற ஒரே கோரிக்கை கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களையும் என்ன வேணும் ஏது வேணும் கேட்டு உதவி செஞ்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட்டை அவர் அவங்க அப்பா கொடுக்கணும் இடம் இருக்கு அதை பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேருக்கு டெபாசிட் பண்ணி வைக்கணும் அவங்க அண்ணனுங்க கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க 
அதனால அவங்க அப்பா மனசு இறங்கி வந்து அது செய்யணும் இந்த உடல் உறுப்பை இழந்தோம் அப்பான்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்களை இந்த உலகத்துக்கு நான் கொடுத்தேன் ஆனா என்ன ஒரு புழுவு மாதிரி நசுக்கி ஓரமா தள்ளி இன்னைக்கு அவரு பேச்சுலர் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க வாழ்ந்துட்டு போட்டு யார வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல என் வாழ்க்கைய சதைச்சதுக்கு எங்க அம்மாவும் என் வீட்டுக்காரரும் பதில் சொல்லணும் பெத்த தாய் இந்த நிலைமையில நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் பார்க்கட்டும் அவங்களுமே என் மேல எந்த தப்பு இல்லைன்னா அந்த அம்மாவோட மனசாட்சிக்கு தெரியும் தெரிஞ்சும் என்ன வேணான்னு வெறுக்கிறாங்க என் நியாயமான பதில வந்து அவங்களுக்கு சொல்ல சொல்லுங்க அது போதும் கண்டிப்பா உங்களுக்கான நீதி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புவோம் நம்ம முக்கியமா இங்க வந்ததுக்கான காரணம் ரெண்டு பேரும் ஒரு பள்ளியில விளையாடி படிக்க வேண்டிய வயதுல அம்மாக்காக வந்து வீட்டில இருந்து அவங்க வேலையை கவனிச்சுக்கிட்டு அம்மாவையும் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள வந்து நம்ம ஒரு நாள் இதெல்லாம் மறந்துட்டு அவங்களுக்கும் சில ஆசைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை நம்ம நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு இங்க வந்து நம்மளால முடிஞ்ச சின்ன சின்ன உதவிகள் அப்படிங்கிறத நம்ம செஞ்சிருக்கோம் நீங்க பாக்குற நிறைய பேர் வந்து உதவிகள் செய்ய தாராளமாக முன் வரலாம் உங்களோட கோரிக்கை அப்படிங்கிறத கேட்டிருப்பீங்க எல்லாருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரி